என்னுடைய மகளின் திருமண விழாவை கலந்து கொள்வதற்காக இன்னைக்கு மதுரைக்கு நான் வந்தேன் இங்கே உங்களுடைய முதல் கேள்வியே வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலை பற்றி கேட்குறீங்க வெகு விரைவில் உள்ளாட்சி தேர்தல் தமிழகம் முழுவதும் நடந்து நிச்சயமாக எங்கள் கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் உங்களுடைய கேள்வி தேர்தல் நடக்குமா அப்படிங்கிறது கேள்வி இருக்கு அதே மாதிரி மேயர் சேர்மன் பேரூராட்சி எல்லாமே மறைமுக தேர்தலாக இருக்கு அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எல்லா கட்சிகளுமே வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலை சந்திக்க தயாராகிட்டோம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க விருப்பமும் எல்லா இடத்துலையும் அளிக்கப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் வெகு விரைவில் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு அந்த தேர்தல் முறையான ஒரு தேர்தலாக இருக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் இந்த மறைமுக தேர்தல் ஏற்கனவே திமுக காலத்திலுமே நடந்திருக்கு நமக்கு தேவை ஒரு நியாயமான தேர்தல் அந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க நடக்கும் பொழுது தான் எல்லா இடத்துலையும் மக்களுக்கு வேண்டிய பணிகள் நேரடியாக போய் சேரும் அதனால அந்த தேர்தல் வெகு விரைவில் நடக்கணும் சொல்லி நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் அது நான் வந்து அன்னைக்கு நான் சொன்ன உங்ககிட்ட தலைமை கழகத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட்லேயே நான் சொன்னேன் ஐம்பது பர்சன்ட் நாங்கள் கேட்போம் அப்படின்னு கூட ஒரு பண்ணா நான் கேட்டேன் ஆனால் கூட்டணி தர்மத்தை மதித்து இனிமேல தேர்தல் தேதி அறிவித்த பிறகு தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் குழுவும் அதிமுகவின் குழுவும் கலந்து பேசி யார் யாருக்கு எத்தனை இடங்கள் என்பது இனி இதற்கு மேல் தான் நம்ம வந்து பேச போகிறோம் இது வரைக்கும் அதை பற்றி பேசல எனவே தேர்தல் தேதி அறிவித்த பிறகு நிச்சயமாக அதை பற்றி அறிவிப்பு உங்களுக்கு நாங்கள் தருவோம் எல்லா கட்சிக்குமே வந்து எல்லா பதவிகளும் வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு கூட்டணி தர்மம் நிச்சயமாக எங்கள் கூட்டணியை சேர்ந்தவர்கள் கூட்டணி தர்மத்தோடு தான் கடைபிடிக்கிறோம் அதனால நிச்சயம் தேர்தல் தேதி அறிவித்த பிறகு குழுக்கள் இரண்டும் அமர்ந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி மேயர் சேர்மன் பேரூராட்சி மற்ற அனைத்து பகுதிகளும் சமமான ஒரு விகிதாச்சாரப்படி தான் நிச்சயமாக கேட்டு பெறுவோம் அதுல எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இது வந்து ஊடகங்கள் வந்து ரொம்ப இதை வந்து பெருசாக்கிட்டே இருக்கீங்க நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் இப்ப நான் சொல்றேன் அரை மணி நேரம் நியூஸ் இருந்தப்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நியூஸ் ஆன பிறகு வீட்டுல இருக்கிறவங்க உட்கார முடியல இதுதான் உண்மை போற போக்குல ஏர்போர்ட்ல ஒரு டைலாக யாரோ ஒருத்தர் ஒண்ணு பேசிட்டு போயிட்டா அதையே ரிபீட் 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 போட்டு இன்னைக்கு மக்கள் பூரா நீங்க போடுற தொலைக்காட்சியில போடுறதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க மக்கள் பூரா நீங்க போடுறதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நிச்சயம் இதை எல்லாரும் விரும்புறாங்க அப்படின்றது கிடையாது யாரும் இதை விட விரும்பல நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டிற்கான ஆளுமை மிக்க தலைவர் முதலமைச்சர் யார் வர வேண்டும் என்பதை தமிழக மக்கள் நன்கு அறிவார்கள் அவங்களுதான் மக்கள் தீர்ப்பு தான் கடைசியில மகேச தீர்ப்பு யார் வேணாலும் அவங்கவுங்க கருத்து சொல்லலாம் போலாம் ஆனா கடைசி இறுதி தீர்ப்பு மக்கள் கொடுக்கிற தீர்ப்பு தான் எனவே மக்களுக்கு தெரியும் யார் தங்களுக்கான முதலமைச்சர் என்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரும் பொழுது நிச்சயம் மக்கள் தங்களுக்கான முதல்வரை சரியான முறையில் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்ளும் முதல்ல உள்ளாட்சி தேர்தல் முடியட்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுக்கு இன்னும் ரொம்ப நாள் இருக்கு ஒரு வாரம் என்பதே அரசியலில் மிகப்பெரிய தூரம் சொல்வாங்க அதனால் முதலில் உள்ளாட்சி தேர்தல் முடியட்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வரும் பொழுது எங்கள் நிலைப்பாடை உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லணும்னா அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அமைச்சர் நீங்க சொல்றீங்க அவர் எந்த இலாக்கா அமைச்சர் என்பதும் நிச்சயமாக பெரும்பாலான உங்களுக்கு தெரியும் அதனால அவங்க சொல்ற கருத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நடைமுறை தானே ஏற்கனவே திமுக காலத்திலும் இருந்த ஒரு நடைமுறை தான் இது ஒன்று புதுசு கிடையாது அதனால குழுக்களை நாங்கள் அமைக்கும் பொழுது இது எல்லாவற்றை பற்றியும் நாங்கள் பேசுவோம் நிச்சயமாக இரண்டு கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்தவங்க பேசிதான் ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வரும் இல்ல அந்த மாதிரி இல்லையே முதலமைச்சரே சொல்லியிருக்காரு கூட்டணி தர்மத்தோடு 
கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வேண்டியவை நாங்கள் நிச்சயம் தருவோம் சொல்லியிருக்காங்க நான் அந்த மாதிரி தான் தொடரும் ஃபைட்டில் வந்து ஆட்சி அமைச்சிருக்காங்க இந்த அவசரம் தேவையில்லை நிச்சயமாக ஒரு நல்லது பொறுமையாக இருந்து நல்ல டிசிஷன் எடுத்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்குரிய இடங்களை நாங்கள் கண்டிப்பாக கேட்போம் ஆனால் என்ன கிடைக்குதுன்றது இப்போ சொல்ல முடியும் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு கை கிடைக்குதோ எதெல்லாம் பெண்களுக்குரிய பாடோ அந்த இடத்துல பெண்களை நிறுத்துவார் கேப்டன் எப்பவுமே பெண்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர் கேப்டன் என்பது எல்லாருக்குமே தெரியும் காலையில ஏர்போர்ட் எல்லாமே சொல்லிட்டார் எல்லாமே சொல்லிட்டேன்